Всем привет! Вы на канале Руси Рулит и сегодняшняя тема видео. Это мы будем с вами делать жилет охотника. Будем делать не из ткани, не из заменителя кожи, а мы будем делать из настоящей, из настоящей джинсовки. Этой джинсовки уже очень много лет. Нашел я ее на даче. Именно почему я выбрал вот эту большую, старую джинсовку. Но она не сильно поношена, здесь ни дыр, ничего нет. Но это настоящий джинс, ткань. Настоящая, которая... Ну вот здесь есть небольшие подрепанности, но ей уже... Этой джинсовке 35 лет. Вот еще джинсовка моего папы. И вот я из нее решил делать себе жилет охотника. Ну что, ребяточки, смотрите. Кому интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это записки охотника. Особо дома не могу снимать, потому что у нас сейчас ремонт. Вот она, эта джинсовая куртка. Так, смотрим, что нам здесь нужно обязательно оставить и что обрезать. Как я понимаю, это у меня будет жилет. Не хочу я оставлять рукава. Значит, мы с вами рукава будем отсекать. Но рукава нужно не просто отсечь. Если мы просто отсечем рукава, куда вот такая дырка будет мне сами понимаете, вот такая дырка. Значит, рукав отрежу. А, это другой. Вот так. Как бы его буду отрезать. Здесь приберу и потом дальше отрежу. Ну, я думаю, сейчас я это все обдумаю и покажу. Воротник я, наверное, остану. Пусть останется такой фасончик. Еще вопрос. Джинсу можно красить или нет? Или оставить в таком цвете? Сейчас посмотрим, что здесь как. Надеюсь, эту белую полоску будет видно. И отрезаем вот по такому контуру. Но не спешите выкидывать рукава. Они нам пригодятся. И получается, мы сейчас это отрезаем аккуратно. Вот как бы это отрезать. У меня ножницы ходить здесь. Вот меня плохо видно. Вот что получилось. Видите, да? Как это? Понча или как? По-другому никак не получается. Буду обрезать под шов. Все. Становлюсь. И прям вот под шов, под шов. Наверное, давайте прыгнем. Ну вот так прям под шов, под шов обрезать. Вот. Буду это Я заполнять. рукава. А вот что получилось у меня. Буду, конечно, все здесь подравнивать потом. Думал я обрезать вот так, чтобы здесь пришить, чтобы не было. Ну, маскала и свитерок, и курточка. Потому что это жилет не одежда, а это накидывается сверху. Это арсенал охотника будет. Патроны, все такое здесь. Рация, бинокль. Здесь буду нашивать карманы. Сейчас буду убирать воротник. Буду смотреть, как его убрать. Воротник обрезан. Как вы видите. Как стало выглядеть. Но главное его пошву. Потом это буду все, конечно же, заравнивать. Посмотря Но... фотографии в интернете, я, наверное, за счет почему-то захотела сделать вот здесь дырку. Я думала, сначала вырез, но потом у меня бы плечи бы разъехали. Хочу образно показать, что у нас получается. Вырез, вырез на спине я не стала делать. Ну, один кармашек, который здесь находится, я оставила к нему крышечку. С одного я обрезал. Бритвой обработала и зажигалочкой прошелся. Он как сильно обрезал палец. Делаем раскройку. Это будет мешочек висеть на нем. Так, она у нас по сантиметрам получается 20, 25 с половиной. Ну, можно 26 сказать. Ну, и в длину она у нас с вами получается 13 сантиметров. Сейчас буду вырезать и сшивать с правой стороны. Лос Фри Тайнер сыграет у меня, у меня на повороте, вот вырезал, только смотрите, я думаю так делать, но я все-таки решил, что буду вот так делать, потому что если так не сшивать так, а даже, даже не знаю как. Вот такой получился немножко у меня кривой мешочек. Это был рукав, отрезаем, здесь сшиваем, помните я наискосок отрезал, и это будет как у нас вот так вот закрываться. Ну, когда я сошью, вы увидите. Ну, сейчас, видите, сшиваю так. Получилась вот у меня вот такая вот сумочка. Здесь сшита, вот так будет закрываться. Вот. Такая сумочка. А теперь будем опаливать концы. Ой, затушилась. Надо сделать... Вот, сшил такой подсумок, хоть и шит он неаккуратно. 
Здесь как попало пришел. Но все-таки это мне не куда-то на показ идти. А это для охоты, для рыбалки это не годится такая ткань. Ну и вот это будет вот так закрываться. Вот так раз. Закрывается. И сюда надо что-то придумать, наверное, что-то навязать. Все делаю. Эти у меня мешочки готовы. А сейчас пришиваю сюда вот такой вот карманчик. Как бы я его буду чуть-чуть вот так пришивать, чтобы он был такой вместительный. Здесь я пришил вот такой кармашек. Снизу у меня тоже. Здесь такой. И сейчас буду пришивать подсумок. Вот что у нас получается. Пришила здесь вот такую штучку. Как бы такой маленький, я не знаю, что в него можно складывать. Без всяких застежек. Вот это вот какой у меня получился жилет. Снимаю, куда я показываю. Вот такой вот у меня кармашек получился. И здесь кармашек у меня. И вот здесь такой мешочек. Здесь я оставила сверху штучку. И вот такой вот у меня здесь. Буду что-то доделать. Я его, видимо, в косы пришил. Но это как бы выглядит вот так вот. Здесь вот шлеечка есть. И вот так вот дырочку, дырочку опалил. Так закрывается. Как бы получается, когда будет там что-то лежать, это будет иметь форму. Из джинсовой куртки у нас получается вот такой хороший. Для... Всем спасибо, вы были на канале Руся Руль 54, пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.